Tad kā celt to darba ražīgumu? Tas laikam ir tas miljoni jautājums šobrīd. Nu, klasiskā pieeja būtu nerods bedri pats, nopēc traktoru, raksī cimnas bedras dienā, nevis tur, es nezinu, desmit dienās vienu bedri. Nu, bet nav jau Latvijā tā, ka mēs te dzīvotu un strādātu pilnīgi roku darbs te būtu un sveču gaismā. Modernās tehnoloģijas tāds pašs te pieejams kā citur pasaulē. Arī atbild būs klasiska. Ir vajadzīgi papildi ieguldījumi kā fiziskajā kapitālā, tā cilvē kapitālā. Bet vai šādi nepastāv risks, ka nu, nākotnē visus vienkārši aizstās roboti? Es teiktu, ka nē, rūpniecībā cilvēku darba pilnībā neaizstāja mašīnas. Ja vien turpina būt inovatīvi un celt kvalitāti, un šādā veidā pie viena nodrošinot, ka produkcijas vienība ir iespējams arī pārdot dārgāk, iespējams tas izklausās skaitinoši. Tomēr arī vienkārši piemērs varbūt no autobūvis mums liecina to, ka ja darbinieks montē riteņus automašīnai, varbūt lētāka un mazāk kvalitatīva zīmola rūpnīcā, viņš saņems mazāku algu nekā darbinieks par tādu pašu darbu kvalitatīvāk zīmola auto. Un tā starpība būs tāda, ka otrajā gadījumā automašīna ir iespējams pārdot dārgāk un par to arī vairāk nopelnīt. Mēs varam teikt, ka par Mercedes pārdošanu mēs saņemam vairāk nekā propelu pārdošanu. Es mājienu sapratu, kvalitāte atmaksājas, bet nu, pēc tās loģikas iznāk baigi vienkārši. Vienkārši ražojiet preces un pakalpojumus, kas ir pēc cenas un pēc kvalitātes tādā Mercedes standartā. Uz to pusi. Ja es teiktu, ka ekonomikas struktūra ir jāmaina, tas varbūt maz ko izteiktu, minēšu konkrētāku piemēru. Ja Latvijā mēs specializētos tādu preču un pakalpojumu ražošanā vai sniegšanā, kur arī attīstītajās valstīs, piemēram, Vācijā ir zemes darba ražīgums, tad mēs ienākumu līmeni un dzīves līmeni paaugstināti gāti nevarēsim. Pat pasaulē kvalitatīvāko pirtslotu ražotu un Latvijā tomēr nespētu maksāt strādājošajiem tādas algas, kā varbūt viduvējiem strādniekam Vācijas autobūvas rūpniecībā. Ja roku darba īpatsvars saglabātos lielas, ja šādā gadījumā pārdot vienu produkcijas vienību dārgi nebūtu iespējams, un tad mēs vēl ilgi nesasniegtu tādu dzīves līmeni kā vecajā Eiropā. Lai cik smagi mēs strādātu un lai cik vērtīgs un kvalitatīvs būtu saražotais. Labi, tas tā varētu būt, bet nu saki, kāda pavisam tad īsa pārsteikumos ir tava recepta, kā to tautsaunietības struktūru mainīt? Tu jau būs pamanījis, ka pēdējā laikā ekonomisti ir vien biežāk cilā izglītības reforma tēmu. Jo atbilde ir viena – celt izglītības kvalitāti, kā arī veicināt sadarbības starp izglītības un zinātnes jomu un uzņēmēt darbības jomu. 